ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സയൻസ് ടെക് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബി ടെക് എന്ന ഒരു എയിമിലേക്ക് നോക്കുന്നവരായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം അതിൻ്റെ ദൂരം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് വളരെ ഈസി ആക്കാനാണ് സയൻസ് ടെക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷനും റെക്കോർഡിംഗ് സെക്ഷനായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ആ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈലിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു കോമൺ സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനൊക്കെ പഠിച്ച ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷനാണ് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ സിലബസ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഓരോ സിലബസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ലൈവായിട്ടും റെക്കോർഡായിട്ടും സയൻസ് ടെക് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അറിയണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിന് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെമിലർ ആയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അതിൽ ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പേപ്പറാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ ഗുസാറ്റിൻ്റെ തെറ്റൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റേജ് പ്രോബ്ലത്തിനുണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് സോ അത് ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇനിയും പഠിച്ച് തുടങ്ങാത്തവർ ടൈം ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നോ അതെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ടൈം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുക മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ആ നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുക ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഇരുന്ന് അത് വായിക്കുന്നു ആൻസർ നോക്കുന്നു എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അത് ഉറപ്പാണ് എക്സാം ടൈമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ
എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സിവില് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈലിനൊക്കെ ജനറലായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തുടക്ക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമയുടെ അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മെക്കാനിക്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും ഈക്വലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഈക്വലായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്സൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ബേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ പോർഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അലറ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മോഡ്യൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ മോഡ്യൂൾ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വിസാറ്റിൽ എത്താമ്പോൾ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതും മാക്സിമം വെയ്റ്റേജും ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് ഈ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഈ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഈ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് പറയുന്നു ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുമുണ്ട് ഡയറക്ഷനുമുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയാറുണ്ട് ഡയറക്ഷനും പറയാറുണ്ട് അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാകും
momentum in the one hell and on a vector quantity and carry mass into velocity velocity acceleration displacement is a line the quantity on a vector quantity velocity acceleration displacement is a line on a vector quantity displacement in the one and the mother and the point you are the middle of straight distance on a displacement about a direction for another by velocity a rate of change of velocity in the one on a acceleration so velocity display vector quantity and so acceleration and the regime vector quantity acceleration vector quantity on angle number force vector quantity on velocity vector quantity on angle number momentum vector quantity so if it is scalar quantity on a mass mass on a scalar quantity mass in the brain for number the matter but a body letting you can a matter on a mass in the right I'm going to enjoy it today mass and weight in the middle of it yes on the mass weight in the middle of it yes weight in the brain of the scalar on a vector weight in the brain of the scalar on a vector weight in the brain of the very force on if I end their body in the body lay at the matter on it under in the body will contain she did get a matter of three on a other on a body to mass a mass in English direction for you a mass in English direction for you if in the body to mass you can have 50 kilogram like 65 kilogram 70 kilogram all right and a direction for another and the mass upward on and the mass downward on the action bar around the simple in the magnitude of matter ever arrow of a mass on the line of scalar quantity but in a weight in the war in the force on a force in direction number provided a fire around the okay about weight in the war in other number of body day I act in a force on number of earth in the center like in the body in the act in a force in a and nor in the weight and on a weight in a direction on the so other vector quantity people and you would a very question for an apple and the options the carpet is on the math on the no kid other or options in the on the detail I don't know in a random questions work what you must have the end of all your questions are working important options are the car Cut answer pick here, then other initiation material options and down in the good English man's lucky to get. Parnons lab, Parnons lab, your strategy live on an English particular. Okay. Above, but a good choice, you know, the scalar quantity that are turning you optionally pick here and I don't know. That's on a mass. Baki Allah and the quantity on a vector quantity. Baki Allah and the quantity on a vector quantity. Vector quantity in the rainbow in a magnitude and direction on the scalar quantity in the rainbow in a magnitude of mathematical. Okay, doubt it a lot.